tác hại của dậy thì sớm là gì? Thứ nhất đó là cái chiều cao của bé nó có thể phát triển vượt trội trong cái giai đoạn đó nhưng nó sẽ kết thúc rất nhanh. Có nghĩa là bé nhanh chóng trở thành cái người cao nhất lớp nhưng cái chiều cao đó kết thúc, cái sự phát triển nó kết thúc và sau này thì bé trở thành lùn nhất lớp. Một trong những điều khiến các uh, ông bố và mẹ trẻ vô cùng hoang mang trong thời kỳ hiện đại đó là tình trạng các bé dậy thì ngày càng sớm hơn. Vậy thì như thế nào thì gọi là dậy thì sớm? Dậy thì sớm thì có cái vấn đề nguy hiểm gì? Và làm thế nào để có thể phòng tránh hiện tượng này? Thì hãy cùng theo dõi video của bác sĩ Đăng. Dậy thì thì nó không tính từ thời điểm mà bé gái có kinh nguyệt hay bé trai thì có thể xuất tinh. Mà nó tính từ thời điểm mà lông mu của bé bắt đầu phát triển Và nếu bé gái thì thấy ngực và âm vật phát triển Còn bé trai thì dương vật phát triển Cái lứa tuổi uh, thông thường uh, xuất hiện cái hiện tượng dậy thì Có nghĩa là cái giới hạn uh, sớm nhất mà tính là bình thường uh, Ở Việt Nam ấy thì bé gái là 8 tuổi và bé trai là 10 tuổi Tất cả những hiện tượng mà xuất hiện trước cái thời điểm này Thì uh, tính là dậy thì sớm Nguyên nhân dậy thì sớm ấy thì nó không phải từ uống sữa công thức có hormone sinh trưởng tăng trưởng của bò mà à, nó có những nguyên nhân như sau thứ nhất đó là nguyên nhân di truyền và chiếm khoảng 25% các cái trường hợp dậy thì sớm có nghĩa là bố mẹ à, dậy thì sớm thì con cái thì có nhiều khả năng sẽ dậy thì sớm cái nguyên nhân thứ hai đó là béo phì thừa cân cái tình trạng béo phì thừa cân nó có thể khiến cho cái hoạt động uh, sinh lý của em bé uh, phát triển mạnh hơn và dẫn đến tình trạng dậy thì sớm uh, trường hợp thứ ba đó là uh, ăn quá nhiều uh, dư thừa chất đấy đặc biệt là ăn quá nhiều đạm ăn quá nhiều đường rồi dầu mỡ đó là những cái mà khiến cho cái quá trình uh, dậy thì sớm nó có thể phát sinh và cái nguyên nhân thứ tư đó chính là cái môi trường sống À, cái thời đại công nghiệp nó khiến cho môi trường sống nó trở nên à, độc hại và ô nhiễm à, Ví dụ như thuốc trừ sâu, à, thuốc diệt cỏ, rồi à, các cái à, đồ nhựa công nghiệp à, Cái môi trường của bé nếu như mà sống trong những môi trường như vậy kéo dài thì nó cũng có thể phát sinh ra hiện tượng dậy thì sớm Tác hại của dậy thì sớm là gì? Thứ nhất đó là cái chiều cao của bé nó có thể phát triển vượt trội trong cái giai đoạn đó nhưng nó sẽ kết thúc rất nhanh có nghĩa là bé nhanh chóng trở thành cái người cao nhất lớp nhưng cái chiều cao đó kết thúc cái sự phát triển nó kết thúc và sau này thì bé trở thành lùn nhất lớp nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự tăng trưởng trong dài hạn của con cái và của bạn cái tác hại thứ hai đó chính là cái tâm lý của bé nó còn không giống như tâm lý của lứa tuổi nó dẫn đến cái sự mặc cảm tự tin dẫn đến cái bé không thể chơi với những cái bạn đồng lứa và những cái này nó có thể còn tác hại nó còn nặng hơn cái sự phát triển về thể chất Chế độ dinh dưỡng hợp lý ngay từ bé là đều vô cùng quan trọng để giúp cho bé tránh xa hiện tượng dậy thì sớm. Cái việc xây dựng thói quen này từ bé thì nó giúp cho em bé đỡ khó khăn hơn bởi vì khi lớn lên thì cái việc thay đổi của bé sẽ rất là khó và bé có xu hướng chống đối rất là quyết liệt trước những cái sự yêu cầu thay đổi chế độ ăn từ mẹ, từ bố mẹ. Bé cần có một chế độ ăn cân bằng, nhiều nước, nhiều rau xanh và rau củ quả. Những cái thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ thì được cần được hạn chế nhiều đường nhiều dầu nhiều mỡ à, đồ đạm cũng không cần ăn quá nhiều chúng ta chỉ cần ăn vừa đủ ưu tiên nhất vẫn là hoa xanh à, rau xanh à, à, hoa quả à, chín đó là những cái thức ăn vô cùng lành mạnh và giúp bé tránh xa hiện tượng dậy thì sớm cái xu hướng sử dụng các cái sản phẩm bổ cái thực phẩm chức năng hiện nay là rất là nhiều Tuy nhiên trước khi quyết định cho bé sử dụng thì mẹ nên cân nhắc kỹ và tham khảo ý kiến của chuyên gia để đảm bảo những cái bổ sung đó là vừa đủ, không quá thừa thải. Khi mà nó thừa thì nó có thể làm thay đổi cái chuyển hóa của em bé và có thể dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm. Việc ngủ trong môi trường có ánh sáng có thể khiến cho cơ thể bé tiết ra một loại hormone À, đẩy nhanh cái quá trình sinh trưởng dẫn dẫn đến hiện tượng dậy thì sớm vì vậy một trong những cái cách để uh, phòng tránh hiện tượng này đó chính là để cho bé nằm trong bóng tối hoàn toàn cái thói quen để đặt ngủ thì nên được loại bỏ và nếu như điều đó khó khăn thì chúng ta có thể làm từ từ có nghĩa là ví dụ có thể giảm dần cái ánh sáng uh, mỗi ngày một ít uh, chuyển cái ánh sáng dịu hơn uh, chuyển ánh sáng thành màu khác uh, điều chỉnh dần dần cho đến khi là có thể tắt đèn ngủ hoàn toàn mà bé vẫn có thể ngủ 
Hãy dành thời gian để vận động với con cái Điều này sẽ giúp cho cơ thể bé được loại bỏ bớt chất độc qua mồ hôi Rồi uh, các cái chất uh, năng lượng dư thừa nó sẽ không bị tích lũy Mà nó được uh, giải phóng trong quá trình vận động Ngoài cái tác dụng đó thì bản thân uh, bố mẹ cũng sẽ được vận động Và nó sẽ tăng cái uh, sự uh, trao đổi hiểu biết uh, Tăng những cái uh, tâm sự của bé đối với bố mẹ Để bố mẹ có thể nắm được những cái uh, thay đổi về tâm sinh lý của bé Để có những cái điều chỉnh phù hợp Xã hội công nghệ thông tin có vô cùng nhiều những cái thông tin mà có thể đến với con cái của bạn Mà nếu như không kiểm soát thì những thông tin đó có thể kích hoạt quá trình phát triển của bé à, Những cái thông tin bạo lực, khiêu dâm, à, tràn lan trên mạng và có gì chắc chắn là con của bạn đang không xem những cái đó Cách tốt nhất là hãy kiểm soát những cái điều đó, hãy đảm bảo à, bạn biết rằng à, con đang xem những cái gì Đang say mê những cái gì, đang tìm hiểu cái gì Và cách tốt nhất thì không phải là kìm kẹp bé mà cách tốt nhất là hãy trở thành bạn của con à, Tâm sự chia sẻ những cái điều Mà à, giúp cho con của bạn Cũng có thể tâm sự chia sẻ lại Để à, nắm được những cái suy nghĩ của con Nắm được những cái thói quen của con Và có những cái điều chỉnh phù hợp Nếu có bất kỳ thắc mắc nào Hãy vui lòng comment bên dưới Bác sĩ Đăng sẽ dành thời gian trả lời Nếu video vừa rồi có ích Thì đừng ngại chia sẻ cho người thân bạn bè à, Cùng được biết và đừng quên subscribe kênh của bác sĩ Đăng, bấm vào nút hình quả chuông để khi bác sĩ Đăng có video mới thì bạn sẽ nhận được sớm nhất. Cảm ơn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.